大胆就有点傻子，出门永远不带上。干嘛说我家姑娘？呵呵，何家，我想起来一件事儿，我今天啊，看到他们两个今天在床上，哪个？哪个？我也不知道，但是我感觉好像是你们家龙帮主勾引我们家主子。我家姑娘勾引你家主子？你也瞎了吧你？坐下。这问题是，我家主子碰不了姑娘，肯定是你们家姑娘先动的手啊。那我我家姑娘怎么动手了？嗯，我想想啊，应该是这样。嗯。今天真是倒霉，还得送这个穷鬼回家。我带不到，我我回来我啊啊！你起来，你起来啊！喂，有人吗？开门，开门！你给我起来！嗯，是你们今天，不要离开我，我想你。喂！哦哦哦！我、哦、可爱情，我跟你们说，我在我穷困潦倒的时候，我喜欢一把苦剑。嗯，现在。我特别想念他，你们能不能帮我找到他？这不是刘徐和雪萍君许皇后吗？现在我十分的想念他，真真，你不要离开我。先是大春，现在又是东家。金线虽然找回来，但跟金线有关的人都死了。他要是缺钱，偷金线这么明显。况且丝绸庄还有那么多值钱的物件，不至于这么傻吧？哎，啊、哦，哎，我明明确确画过一条线，让你离本姑娘至少三尺。不听人说话还摆谱了，切件事要告诉你，不喜欢
换做以往，我早就晕过去了，这不合理。朱朱子，你你怎么了？不见气，林斌。哎，我问你一个事儿。我有一位老友，昨日……老友，主子，你好像出我以外没有朋友。哦，我是说昨日，我见一个小姑娘有危险，迫不得已的情况之下，我抱住了她，但是我却没有出现以往任何的反应。抱住我，小姑娘。这那，那您没有任何反应吗？是不是很奇怪？这也不奇怪。那几岁的娃娃也分不清男女啊。<咳>那要是再大点呢？多大呀、啊？跟奶妈一样大。再小点。再小点儿啊、哦，那那再小点儿就跟龙帮主一样大的。说说什么呢？吉吉呀，正好是男大当婚，女大当嫁的时候，证明你喜欢上他了。老姨范打样已完成，金线衣正式开始生产这金线都转回来了，我也该走了。可是，可是我舍不得你。没事儿，我只是离开这个庄子，又不是离开银城。你们要是想我，去南城找我就是。龙帮主，你又不是不知道，这丝绸庄和龙珠帮平日从不往来。这一墙之隔，便是隔了十万八千里呢。对对对对对，平日一上工啊，就是一整日，就连咱们庄主，也鲜少出庄。我又不要见他。最近发生好多事情，我都已经好几个月没有出庄了。哎，没事儿，大不了我在墙角给你们每人挖一个狗洞，独门独户，本座我亲自接待、嗯。哎呀，好啦，不要不开心了。今天晚上我们不是还有庆功宴呢吗？嗯，那好吧。金线找到了，这生意也重新开始赚了，我投进去的钱也该连本带利拿回来
不过东子死，谁在管账？啊，二爷，帮主，知道今天你要出庄，兄弟们早就备好了酒席，我盆，一呢替你接风洗尘，二呢替你叙叙晦气，我们准备好了，回去好好庆祝一下。嗯，是该好好庆祝一下。一呢是为了我龙珠帮洗清这金线的嫌疑，为枉死的大春证明。二来。是我终于可以脱离这个鬼地方。还有一件值得庆祝的事情，我们帮李弟兄存的钱已经有好多利息。李庄主啊，嗯，那个不用来催，我这碗赏银就走。那个合作愉快，呃，好聚好散，后会无期啊。你不能走。什么意思啊，李清流？想赖账是不是？我从来不欠人情。今日是刘掌柜有事外出了，明日一定把钱支给你。不散？嗯，行吧，反正不急于这一时，我改日再来。二爷，你们走。等等，此次金线一事，不仅你我二人受罪了，就连整个四叔庄的人都受罪了。所以呢？所以我想借此机会，给大家放个假，都放松一下。你和二爷，还有小琴，我想邀请你。老主，我看这李庄主诚意十足，盛情难却，不如让手下的兄弟们缓解两天，也不是什么问题。行，那这个吧。哎呀，不行不行不行，你们口味太差，吃着没劲。听戏也不行，这才子佳人，帝王将相的乏味。哎，算了，我还是回去吃肉吧。王主，木汤如何？木汤不错，轻松解乏，而且我在城南山下还有自己的一口汤井。那真是太巧了，老少咸宜，那就这么定了。不罢了，不过就两三日嘛，这丝绸庄也不会被人搬走。就这样吧，我先走了。嗯、这么说，换了供货商。他照样正常生产，货源不缺，资金不断。原本以为我们只要断了他的货，接受朝廷拨的官银款子，昭王大人就会多多的扶持我们。可眼看他不仅不倒，现在找回金线更是恢复了元气，倒是我们这这个月的利息，足足与本金相当了。这，谁让人家有转危为安的本事呢？看来，今年的行首，非他莫属。偷鸡不成蚀把米，这下，办得把咱们自己给陷入窘境了。哎，啊啊！恭迎殿下,殿下,殿下、啊！殿下，几位老板专程将月料钱亲自奉上，臣已命人点过，总共是这个数。那。杭首选拔一事，殿下，愚民多言。我们行内人都知道，这沈一贯可不是个好说话的人。他李清流轻而易举的就拿下了他，恢复了生产。兴许这背后有什么猫腻吧？朝廷的真金白银摆在他的面前，不好好的受着，非得伸长了胳膊，拐着弯的去江南够洗呢。这么费劲，是不是在回避着什么？这李清流眼下受金线一生产拖累，却仍然不受官府好意，实在是目无朝廷。哎呀，不提他了。臣为殿下专门准备了好酒，殿下请上座。酒就不吃了。陆大人，你即刻安排几名税务官员，明日进驻新丝路。哦，恭送殿下。
。殿下，您刚来宁城的时候，下面的人就把新丝路账本呈上来过，看起来并没有什么问题。看到那帮老油子了吗？想借我的剑去打头阵？好啊，那我就顺水推舟，没准还能抓住一大把狐狸尾巴。至于李清流嘛，杀杀他的锐气也好。从来没有带我们出来这样集体活动过，这算什么？在我们龙族帮，大伙儿一起出去吃吃喝喝是常有的事儿。你们庄主啊，真是太不懂得劳兔结合。劳兔？哎，这坐牢一样工作就算了，这偶尔也要像兔子一样多出去动荡动荡，少七八的。李庄主看起来年纪轻轻，就挣下了这么大的家业，真是有本事。二爷过奖了，冒昧问一句，庄主今年贵庚啊？我自幼被李家收养，兴许是在上元年间。上元年间。哎，刚出炉的温泉蛋。嗯。什么时候回帮里啊？哎，快了，往后啊，就不用看到某人又黑又臭的脸了。可是这段时间相处下来，我觉得李庄主也没那么差劲。你想想，他是个奸商，他都没有去追金线，反而去救你。嗯，得了吧，没把我摔骨折呀、啊，也要拜土地公了。算了一下，加上那一万两的赏银，拿到手，统共将近八万两，够我们再多开几个商号，在这几亩地养蚕。这地儿是不错，水生跟齐正都开心死了，一直要感谢龙帮主。大男人在里头洗澡，还是算了。要我们看，您对龙帮主有些不一样。你看啊，丝绸庄向来不留外人，这是规矩。丝绸庄全员休假。几年来也是闻所未闻。您忌讳女子近身，就连杜小姐也是不急不礼。但是这两天，你就一直和龙帮主腻歪在一起。两个人单独出去不带我飘。说到底，你还是怪我没带你一起出去玩呗？不是，要是从生意人的角度啊，追东子那次肯定是去追金线啊。但是你救了龙帮主，为什么？你说你这脑子，金线不仅事关我丝绸庄，也是龙珠帮几代解决的问题，别人未必会尽力，但他一定会。事实也证明了，金线找到了，他不仅有赏，还摆脱了嫌疑，这是一笔双方都受惠的事。李大人，上头差我前来，就是想知道一切还顺利吗？请带我回禀，要少的人已有五
，那是为了确保万无一失。等拿到翠草证据以后，我便会亲自回去向上头复明。属下先行告退。严贴使大人的命令，执行通报税务稽查，我令新丝路账房配合调查。大人，您请过目。嗯。是。大人，您有什么事情，还是等我们当家的回来吧。您看，您把这儿都闹成什么样子了，我到时候没法交代呀。我掌管盐铁护士通茂，此次全程稽查通茂税，哪有你说话的份？来，来，大人，大人，这这这这不行啊！大人，大人，大人，哎，他当家的，当家的，大你看，你看看，没受伤吧？坐一下。李庄主，你想抗法吗？朱大人，既然是查账，那就按规矩查。一年是一年，两年是两年，进货是一回事，出货又是另一回事。你们不分新旧，一并摊开查，难不成我庄今日用了几升米？我也得向您汇报清楚。<笑>李庄主，我等。也不愿淹在这堆账本之中，但是上头交代的明白，要悉数查看，还请李庄主配合。规矩，就是规矩。李某人，不给破坏规矩之事，请方便。我要是继续查下去呢？让开，让开！小夏，啊，是你啊，多谢啊，去收拾了。嗯，啊，殿下，您来的正好，下官正带人稽查账。却被这李清流无理阻拦，还请殿下定夺。李清流，先前你公开抵制公谢本钱，如今稽查账目，你又万般阻挠，你这是唱的哪一出？戏是不敢唱，只不过守个规矩罢了。好，既然李庄主凡事都讲个规矩，那本王就给你定个规矩。即日起，查封新丝路账房，待官府厘清账目，方可解封。查封账房，我放在丝绸庄的钱怎么办？庄主，庄主。李纨，来，李纨，来，哎，拿着。呃，不不，爸爸。哎呀，拿着啊！不不不，你拿着呀！不不不，哎呀，龙王主，就算你给我再多的鸡，我也没办法答应你的要求了。我才不信！哎呀，我都把我最喜欢的鸡仔全都给你了，你就想想好，把大伙的钱吐出来。龙王主。我的祖宗啊，东子没了，我就是临时看管一下账目。如今赵王殿下查封了账房，别说大伙儿存入庄内商号里的钱，就是每个月的利银，甚至包括材料购买的货款，都出不来了呀。你的意思是账房封了，丝绸庄也没钱了？哎，就是这个理儿
，现在账房什么钱都吐不出来了呀。一文怎么办呢？我们只能自己闯闯看了。放开我！哎，我的钱，我的钱还在里面！放开我！我的钱！还有我的钱，还给我！住手！找我别想，都给我退下！是。龙姑娘，金线机一找到，怎么还不回去啊？啊，本来我拿着钱就要走了，还不是因为……有什么话，尽可和我说。你说你弄那么多事干嘛呀？那是朝廷的例行公事，莫非跟龙帮主有关系？要不咱们去喝酒，边喝边……你怎么知道我爱喝酒啊？全盐城谁不知道龙姑娘你酒量好？还有，我知道你别的事情，想听吗？嗯，你这个人倒是挺有意思。不过我最近不肉不酒的，先存着吧。哦。我想起一事，或许对你有用。什么事？上回在大巴扎，你在找胡椒。对啊。此事当真？看看不就知道了。哎呀，我的钱呢？要命啊！这个怎么办呀？怎么办呀？我都解封了，钱都没了，钱都没了，那就全都没了。东门四川庄开双倍价格，要把我过去了。你们说我到底过不过去？哎，快走快走快快走快走！姑娘，现在更可怕的是，怎么？就是因为那什么本钱，酒肉铺的租金涨了不止一倍，好多兄弟都失业了，等着帮那的补给，结果咱们的钱、啊，姑娘也是出于好心，只不过这个时机有点寸，太寸了，差了一个时辰钱就拿不出来了。玉，还是在想别的办法，要不了，我豁出面子去借。嫂子不能吃，吃了罪过。帮主，快想想办法呀！青柳，眼下丝绸庄为查账之事手忙脚乱，内龙帮主不适合再掺和其中。我自有分寸。你做事，我一向放心。聊聊，龙帮主，进门之前应该先敲门。也罢。什么意思啊？一万两，这是我私人银两，龙帮主。这是你为我们找到金线的赏银，待会儿出庄之后有任何需求，尽可以跟我说。怎么办？拿了这一万两虽好，但帮里投进去的五万两，难道就不管了？龙帮主放心，这银两我早就取出来了，不用担心官府查账。杜小姐。今天出门前，你是不是没照镜子？龙帮主这是什么意思？耳边说，龙帮主有话直说，我不喜欢说悄悄话。哦，那行了，我就想说，你有跟鼻毛太长冒出来